For many MMA authority and elite fighters, Fyodor Vladimirovich Emelianenko is the greatest heavyweight MMA fighter of all time. He is four-time world sambo champion and seven-time Russian champion. In his professional MMA career, he has 40 wins with 16 knockouts, 15 submissions and he has only six losses. He has extraordinary pace of punching, kicking and flawless grappling. Fyodor the last Emperor Emelianenko is highly known with his brutality and fierceness in the cage. His extremely calm demeanor and nature in any situation looks Fedor like he is came straight out from a Japanese anime. But did you know Fedor took arm wrestling lessons from Denis Siplenko? Yes, sir, Fedor did arm wrestling. An arm wrestling champion in Japan was set an arm wrestling tournament amongst fighters in 2013. Not just MMA but sumo and other fighting styles attended. With his brute strength, Fedor able to manage to climb all the way to the finals. At finals, he faced with Bob Sab. In MMA, Fedor easily can beat the shit out of Bob, but this was different. But before that, Fedor beats famous Hakuhosho, who 69th Yokozuna in sumo. With great pronation, Fedor protected his hand and with side pressure, he pinned him easily. And Fedor's second opponent was this karate or aikido looking guy. And again with great cupping and side pressure, Fedor easily managed to pin him. And Fedor's third opponent was this fake Mr. T looking guy. He tried to top roll Fedor, actually it was very good technique execution, but Fedor stopped his rotation with side pressure and he pinned him. And Fedor's last opponent was Mr. Bob Seb. Actually, Bob was able to protect his hand and manage to roll Fedor because his long arm helped him to place his hand higher on Fedor's hand. Fedor made some effort in supinated position. After that, while Bob switched to pressing, suddenly Fedor pulled his hand. Actually, after that point, I waited Fedor to smash Bob Sapp's face with arm wrestling table, but he hugged him. One hell of a sportsman. And now, I will leave you to Denis memoir with Fedor Emelianenko. Допустим, когда Федя Емельяненко тренировался, он как-то быстро освоил. Это вот мне было самое, наверное, быстрое такое. То есть он раз в неделю приезжал ко мне в течение месяца, и вот тут мои ребята бороли, через месяц они технично подкованы были. То есть они слабее у Феди были, слабее физически, но за счет технических параметров они у него выиграли. И буквально через месяц, там, раз в неделю он приезжал, то есть он уже понял и начал делать уже технически, и он их всех выиграл. Значит, что было? Тут, тут чувак, японец, чемпион по армрестлингу, предложил там своим, короче, организаторам проводить армрестлинг для бойцов единоборств. Ну, естественно, там и гонорары были хорошие, то есть прям серьезные. А всего лишь нужно было побороться на руках. Федя приезжает, и он за счет своих физических качеств выходит в финал и проигрывает Бабу Сабу. Но я об этом тоже не знал, как и ты. Я как бы, ну, никто нам не рассказывал, никто не мониторил интернет. А на меня ВКонтакте выходит некий Алексей. Я как бы даже не смотрю, кто это такой, у меня пишет сообщение. Вот у меня друг, говорит, у меня друг хочет научиться бороться. Не можешь ли ты посоветовать что-то? Единственное, там, короче, человек знаменитый, он так, знаешь, так подводит. Подожди, это Федю, что ли? 
такой. Да, да, да. И он начинает рассказывать про этот турник. И у меня сразу такой херах, нифига себе. Ну, то есть я по-другому начал все это воспринимать. В принципе, соревнования должны быть, были быть в декабре в Японии. И, в принципе, даже Федя уже договорился, что я поеду туда как тренер. И там в последний момент что-то, короче, вообще отменили. А Федя проиграл только Бабу Сабу, но Бабу Саб видел, видно было то, что он такой, видишь, у кого-то все-таки с кем-то проконсультировался, вот его потренировал, и он очень технично все делал. А у Федора была тема, он боролся, скажем так, отдавал кисть и пытался тянуть, короче, без кисти. А это очень травмоопасно, и, короче, мы здесь это все перестраивали. Мы готовились на Бабу Саба. Блин, лет 5-6 назад, надо посмотреть. Мне даже это самое, если честно, я этих видео не выкладывал. У меня даже видео на iPad есть, там, где мы, я его тренирую. Я это не удалял ничего, но и не выкладывал, потому что Федя не любит это. Но я думаю, для такого, для передачи твоей <coughs> нормально. Да. Thank you all for you to watching Dudes. Please don't forget to like and subscribe. I will see you in the next video.